荒漠之中惊现楼兰女尸，一次偶然的发现，却揭开了沙漠深处一个神秘国度的面纱。那到底是一个怎样的异域世界？它究竟是何时消失的？那里的人们最终去了哪里？本期《国之宝》精彩呈现一个楼兰古国的千古之谜。在西域新疆广袤的土地上，浩瀚大漠、广阔草原、悠悠绿洲，无不遍布着先人们永生不灭的深刻印记。一九八零年四月，一支考古队从甘肃敦煌出发。沿着中国著名的丝绸之路，开始向新疆腹地的罗布泊地区进发。队伍中唯一的女性名叫穆顺英，是新疆考古所的第一任所长。这是一次刻骨铭心的考古探险。一个偶然的机会，穆顺英和同事们在楼兰古城附近。铁板河北岸两公里的台地上，发现了一座古墓，大概有七八米高了。看见那个台地上面好像有些树枝伸出来，大家想这个树枝伸出来，好像它不可能，因为那个地方没有水，非常的干旱，植物是很难生生长。那么怎么这个上面？会有树枝呢，干树枝呢，啊，所以后来就就说决定爬上去看一看。谁也不知道沙漠之中会有怎样的奇迹出现。照片中这位著名的瑞典探险家斯文赫定也是如此。一九零零年，由于向导迷路，他和他的探险队在罗布泊深处。偶然发现了一座神秘的古城。第二年，斯文赫定再次来到这片不毛之地，发掘出大量文物，从而确定这座被风沙淹没的古城就是中国古代文献中记载的楼兰古城。这个惊人的发现，当时轰动了整个世界。时隔八十年之后。穆顺英带领的新中国第一支丝绸之路考古队，在这里又会发现什么呢？盖到树枝上面有土嘛，就把那个取掉，取掉之后把树枝也小心的取掉，就发现这下面实际上是个墓葬，我们就很小心的把这个墓葬就周围啊取开，把这个古尸。取出来，非常完整。一个女的，头发披在肩上，呃，金黄色的头发，戴了一顶毡帽，上面还插了两根叶铃。皮肤是古铜色的，还有很尖的下巴，两个眼睛是就是很深的，呃，眼眶。一九九二年。日本科学家对古尸面部进行了复原，这位身长一百五十六厘米、尸体重十点七千克的女子，由于自己的美貌，拥有了名字，被人们称为“楼兰美女”。其实，楼兰美女只是一个意外的收获。穆顺英和考古队的真正使命是揭开沙漠中埋藏着的楼兰王国神秘的面纱。楼兰国是古代中国西域，也就是现在新疆地区的一个小国，距今已有两千多年的历史。这座古代丝绸之路的重要城镇，一度曾是东西方往来使节和商旅停歇的繁华之地。但令人疑惑的是，活跃了几个世纪之后，楼兰国竟在以后的史书中毫无踪影。
所在地区也沦为一片荒漠，成为行人的禁区。它是何时消失的？消失的原因是什么？楼兰国人又去了何处？种种疑问，使古楼兰成为历史上的一个千古之谜。二十五年前的那一次考古，就这样依然在无数个谜团中结束了。这多少让穆顺英感到了一丝失落。这尊头戴弯钩、高顶遮檐帽的铜武士，跪蹲于地上，双手呈握兵器形状，好像在蓄势待发，时刻准备投入战斗。学术界多认为。他的人种为塞人，有些西方古代文献提到，属于欧罗巴种的塞人分为三个支系，其中一支就以头戴尖帽为特征，被称为尖帽塞人。与铜武士一样。出土于新疆新源县公乃斯河南岸墓葬的这件双兽头环形铜器，由红铜铸成，双手笔稳相对，耳际似双脚向后卷曲，很像虎的形状，但身躯却如同蛇一样弯曲围合成环。有推测说。这两个怪兽应是当时生活在拱乃斯河流域的草原民族所信奉的神。器物可能是当时在宗教仪式中使用的神器。那么，这个逐水草而居的草原民族，如果繁衍生息到今天，又会是怎样的一番情景呢？伏羲女娲兄妹是中国神话传说中人类的始祖，他们上身相拥，蛇尾相交。女娲右手之龟象征天元，伏羲左手之举和墨斗象征地方。图的上方中部圆圈象征太阳。四周以线连接的圆圈象征星辰，下方中部圆圈则象征月亮。该图寓意深奥，大概有引魂升天之意。此外，也有祈祷伏羲女娲思天归地，保佑太平安康的意思。在墓室中存放伏羲女娲土。本是中国古代中原地区的一种丧葬习俗，但是，二十世纪中叶，新疆博物馆研究员吴震在对新疆吐鲁番阿斯塔纳古墓群进行考古挖掘时，却发现，这里近四百多座古墓中，为什么几乎每座古墓中都有伏羲女娲土的踪影呢？这个一个墓葬里发掘发见到有。三幅这样的画，一幅嘛就是挂在这个这个顶上边，因为它时间长了，就再加上盗墓的人，盗墓人一进去以后，那空气一流动，时间长了它就塌下来了，所以这个尸体上那个位置啊，就有一幅画，还有呢是一个挂在后墙上，也掉下来了。只有一个角还钉在那个墙上面，这里边有三个人，一个男的，两个女的。第三幅画呢，就折叠在一个尸体旁边。神秘的西域，古老的丝绸之路上，究竟发生过怎样的变迁，有过怎样的辉煌？考古队在新疆接二连三的发现，能否为我们找到答案？拂去历史的尘埃，探寻这片神奇土地的故事，精彩内容，果之宝马上呈现。在历史上。
吐鲁番也被称为高昌、西周。与楼兰一样，这里也是古代丝绸之路上的著名城镇。为了躲避自公元四世纪燃起的中原战火，大批汉民开始西迁到政局相对稳定的西域新疆。位于新疆东部的吐鲁番地区，由于水源丰沛、土地富饶，自然成为了人们的首选。他们不仅带来了先进的生产技术，一切文物典章、政令制度，也全部取自内地。源远流长的汉文化就这样在这里打下了深刻的烙印。考古挖掘工作开始了，但是吴镇很快就失望地停住了双手。古墓已经被外国探险家和盗墓者破坏得十分严重，文物价值不大，是进还是退，谁也不知道答案。一个唐代的墓，打破了一个墓道，我们顺那个墓道找下去。结果找了一个那个早期没被盗过的是，相当于这个十六国时期的墓，所以这样我们就认为啊，这批墓这一块墓地是，即便被盗过的也有发掘价值，没有而且还有可能遇到这个没有被盗的墓。于是，停止很长时间的考古挖掘工作再一次启动了。经过长达近二十年的辛勤工作，一个精美绝伦的地下王国开始在人们的视野中慢慢出现在琳琅满目的文物中间，这件锦护帛引起了新疆博物馆研究员吴敏的注意。在以平行排列的孔雀、仙鹤、辟邪、夔龙和虎等祥禽瑞兽构成的花纹中间，只有隶书“五星出东方，立中国”的字样。这些字样意味着什么呢？这是一个天文现象，这种天文现象，它也就是说，这这个金木水火土这这这个五星能聚拢在一起，那都是
，不是经常的，算是几百年才有这么一次。所以当时呢，这个在呃，咱们文献上记载，就是说认为有这种现象，天象有这种现象的时候，吉利的。在新疆，古代先民们遗留下了无以计数的多种文字的简牍、纸卷、金铭石刻等等。内容涉及广泛，从不同侧面记录了当时的社会文化状况，是世界古代语言文字学的一座宝库。汉文、粟特文、回鹘文、燕齐、秋瓷文、古藏文都能在这里找到它的踪影。其实，早在公元前一百三十八年。西汉皇帝汉武帝派张骞出使西域，并派军队击破强大的匈奴后，西域就开始归属汉朝。此后的公元前六十年，西汉王朝又在新疆轮台县境内的乌垒城设立管辖西域各地的西域都护府，从此，西域、新疆正式并入中国汉朝的版图。公元七世纪中期，唐王朝的西部疆域已经推进到了中亚。此时的新疆好似成为了中国关内的腹地，而且国强不怕外辱，边关大开，只要持有过锁、宫宴等通行证，无论中外人士都可以自由往来，丝绸之路畅通无阻。新疆进入了历史上的黄金时期。这是用婆罗弥字母拼写的古代燕齐语剧本，内容是：一百二十岁的婆罗门波婆离梦中受天神启示，派弟子弥勒代表他拜谒释迦牟尼、如来佛，恰好。弥勒也在梦中受到天神同样的启示，便欣然应命。波婆离告诉弥勒说：“如来身上有三十二大人像，只要看到这些像，那就是如来，就可以把疑难问题提出来考验他。”弥勒等人来到释迦牟尼那里，果然在佛身上看到了三十二像。二零零零年岁末，一个令穆顺英、吴敏、吴镇等文物工作者无比振奋的消息传来。在距离发现楼兰美女古尸只有一百多公里的小河流域，新疆考古所的同行们找到了一个有着上千口棺材的墓地。这是全世界独一无二的墓地。从外表来看。这里或许生活过一个极度生殖崇拜的部落，因为考古工作者发现，在象征女性生殖器的圆形蒋氏立木下面，埋葬的一定是男性；而象征男性生殖器的直立立木下面，埋葬的则是女性。据说，在这个墓地中，人们还发现了一大批精美绝伦的文物。新疆考古在二十世纪的最后十几天，翻开了全新的一页。